langsung copot guys ini empuk banget nih, makan hmm. empuk banget guys ini ayamnya balik lagi sama gue, it's BJJ kali ini gue masih kuliner di daerah Tegal, Jawa Tengah guys jadi kali ini gue mau nge-review salah satu kuliner wajib coba yang ada di sini namanya ayam goreng sari rawas gini guys penampakannya nah jadi ayam goreng sari rawas Bandung ini ada di Jalan Gajah Mada nomor 91 Tegal, Jawa Tengah jadi kalau kalian masukin di Google Maps juga akan langsung ditunjukkan ke tempat ini nanti gue akan langsung ngobrol dengan perwakilan dari ownernya dan gue akan nge-review sefantasi sapa kuliner dari ayam goreng sari rawas Bandung Jangan lupa ikutin gue terus support terus channel gue dengan like dan subscribe video gue di bawah ini. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat update terbaru video dari gue. Thank you guys. Gue tadi gue langsung ngobrol dengan perwakilan owner dari ayam goreng Sari Rawas Bandung guys dengan Pak Risal. Halo Pak Risal, salam kenal. Halo. Pak kita ngobrol-ngobrol sedikit nih untuk Halo. ayam goreng Sari Rawas. Ini saya penasaran banget ini lokasinya ada di Tegal, ya. tapi namanya Sari Rawas Bandung. Nah boleh nih Pak mungkin ceritain sedikit nih gimana nih sejarahnya? Ya mungkin lebih pemilihan Bandung ya mungkin jadi lebih terkenalnya Bandung. Oh kalau untuk pemiliknya sendiri aslinya Asli, Bandung Tasik mungkin? Malaya. Oh Tasik Malaya, tapi mengambil nama Bandung karena untuk Oh, orang lebih lebih tahu Bandung dibanding Tasik seperti ya. itu. Oh iya, iya oke. Okay. Nah, kalau untuk yang di Tegal ini uh, udah berapa tahun, Pak? Dari tahun berapa nih? 2002 kalau nggak salah. Dari 2002 berarti udah 20 ya, tahun ya buka di sini. Oke, okay, jadi ini uh, ada rencana buka cabang atau mungkin sudah ada cabang kah, Pak? Sudah ada. Sudah ada. Di Batang, Kuningan, mm -hmm. Tangerang. Batang, Kuningan, Tangerang. Tang uh, Kuningannya Kuningan Jawa Barat ya, bukan ya. Jakarta. Oh, Kuningan Jawa Barat. Oke, okay, terus sama yang lagi proses Brebes daerah Brebes tuh Isinya franchise oh franchise oke okay. jadi teman-teman yang ada di daerah seputaran yang udah gue sebutin tadi itu boleh banget kalian kepoin ada namanya rumah makan Sari Raos Bandung ayam goreng Sari Raos Bandung nah ini cabangnya berarti ya, ya. oke okay. kamu ngomong, ngomong soal pusatnya hmm. katanya ini ada yang udah 30 tahun itu sebenarnya pusatnya di mana sih Pak Rizal di Pekalongan di Pekalongan tepatnya di Alun oh jadi itu pusatnya yang ini cabang yang pertama ini jadi. adiknya itu kakaknya oh Oh, gitu Jadi, ya itu 30 tahun yang di sana oke okay. nah pak ini kan sebenarnya yang dijual itu sebenarnya ayam goreng di mana mana kita dengar tuh ayam goreng tuh ada ya gampang katanya menurut orang nah yang ngebedain buat teman-teman wajib banget cobain ayam goreng sari raos itu apa nih pak yang beda dari ayam goreng yang lain ini lebih enak lebih gurih lebih meresap karena ada bumbu rahasia sih ada bumbu rahasia guys oke okay, jadi gue kepo banget karena memang sih kalau ayam goreng tuh gue udah review beberapa dan uh, ini salah satunya pen yang bikin gue penasaran karena di daerah Tegal ini ini salah satu yang wajib dicoba katanya nah ini rekomendasi dari Pak Rizal juga itu tadi katanya ayam gorengnya itu boknya ada bumbu rahasianya yang bikin beda dari ayam goreng lainnya Pak ya nah selain itu apa Pak tadi ngeresep bumbunya pakai dalam Terus di, lebih empuk, tapi menggunakan di, ayam kampung. Ayam kampung. Harganya berapa sih pak di sini ayam goreng per piece nya? Potong dua puluh tujuh ribu. Dua puluh tujuh ribu karena menggunakan ayam kampung. Iya. Oke, okay. nah pak uh, ngobrol-ngobrol soal uh, menu andalan di sini. Menu andalan yang ada di Sari Raos itu apa yang wajib banget dicoba nih kalau lagi main ke sini? Ayam goreng, bebek, ayam goreng. burung darah. Ayam goreng, bebek, burung darah, semuanya digoreng. Digoreng. Oke. Okay. Juga bisa. Bisa dibakar, tapi yang andalannya yang Bo goreng. Oke, okay. terus selain itu pak? Pepes-pepes juga ada, ada pepes ikan burang. Aneka pepes, pepes oke. Okay. Pepes tahu, pepes mm -mm. jamur, mm -mm. pepes ikan peda. Satu lagi yang bikin uh, ayam goreng itu menjadi khas itu sambelnya, Pak. Nah, itu yang ngebedain ayam sari rawas ini sambelnya gimana nih, Pak, di sini? Sambelnya ada kita dua matang merah sama hijau. Oh, ada sambel merah, sambel hijau. hijau. Gue pecinta sama hijau, guys. Ya, kalian tim yang mana, tim sambel merah, sambel hijau. Tapi gue akan nge-review dua-duanya. Sambel merah, sambel hijau ya, Pak, ya. Itu uh, bedanya apa tuh, Pak, dibanding sambel yang lain, Pak? Sambal hijau karena kita bubur rahasia juga ya ada di pusat mm -hmm. yang hijau terasi. Pokoknya guys di sini semuanya serba rahasia. Kalau penasaran cobain datang ke sini begitu ya Pak Irsal ya. Nah gitu. Nah Pak ngomong-ngomong soal omset juga nih. Selama ini paling ramai itu 20 tahun tangganan udah banyak dari luar kota dari masyarakat lokal Tegal pastinya kan. Nah itu uh, paling banyak berapa ratus ekor sih Pak yang bisa kejual kalau lagi rame-ramenya nah, gitu. Rame-rame hampir 50 
berapa seratus pasar sepuluh kurang lebih oh sampai ratusan ekor ya di sini kejual Kalo ya pak ya banget, kayak lebaran gitu lah mudik iya lagi musim-musim orang pada mudik gitu kan pasti mampir ke sini wow guys video penasaran banget nggak sampai sini gue sih udah penasaran banget karena gue pecinta ayam goreng dan gue penasaran banget apa sih yang ngebedain ayam goreng sari rawas nah nanti gue akan nge review lengkapnya oke pak kalau gitu dari Pak Rizal mungkin uh, cukup ya sekian nanti kita akan dihidangkan kata Pak Rizal nanti coba sendiri aja dihidangin semuanya menunya nanti kita pilih guys mana yang enak di sini dan gue akan battle satu-satu demi kalian. Oke, okay. jangan lupa ikutin gue terus nanti gue akan review karena gue udah nggak sabar banget. Gue akan review sofa atas apa kuliner dari ayam goreng sarras Bandung. Ikutin gue terus guys. Thank you Pak ya. Guys, jadi gue ada di pintu masuk dari Amgore Sarang Rawas Bandung. Gimana penampakan dalamnya? Ikutin gue, guys. Nah, di begitu pintu masuk itu ada dapurnya, guys. Jadi dapurnya itu terbuka buat goreng-goreng. Jadi kalian bisa milih juga di sini, di hidang. Ada tahu, tempe. Wow, ada lele goreng, mujair. Terus ada ayam, burung dara, bebek. Macem-macem. Nanti gue akan langsung review aja. Nanti gue mau spill sama kalian dalamnya seperti apa. Ikutin gue, guys. Welcome to ayam goreng sari rawas Bandung guys yang ada di Tegal jadi gini penampakan dalamnya dan juga di sebelah dalam tuh masih ada lagi tempat makannya yuk kepoin. Nah di sebelah sini dan juga ada yang mejaan juga guys pilihannya. Uh, gua udah spot something di sebelah sana tuh ternyata ada dapurnya tuh gede banget untuk itu panggangannya tuh apa gorengannya. Wih sebesar itu guys. Jadi pasti masih tradisional banget ya di sini diolahnya dan ternyata nggak cuma sampai sini di sebelah kiri gua tuh ada lagi tempat makannya jadi memang benar-benar luas banget 20 tahun guys di sini. Yuk kita lihat di sebelah kiri gua ada apa aja di sini. Nah di sini untuk area lesehan juga guys ternyata. Tuh, wah tempatnya adem terus benar-benar kayak rumahan lesehan. Panjangnya dari ujung sampai ujung sana. Jadi kalau kalian ada rombongan juga bisa pergi makan satu keluarga atau mungkin nama company outing mungkin ya. Sama teman-teman kerja itu bisa ambil area yang sini lesehan. Dan untuk di sebelah sini juga masih ada lagi ternyata guys. Nah ternyata di sini ada ruangan lesehan guys dan ber AC dong. Tara seperti ini. Dan di sini juga uh ada ruangan di dalam ruangan lagi guys. Nah di sini juga uh ruangannya ber AC juga. Semuanya konsepnya lesehan dan pastinya oh bisa karaoke di sini. Iya tadi bapaknya ada sempat bilang sama gue kalau misalnya kalian mungkin beberapa orang di sini dan hanya untuk beberapa lagu boleh dikasih free menggunakan fasilitas karaoke di sini guys. Tapi kalau misalnya kalian memang pergi bersama rombongan, pengen menggunakan uh, ruangan ini ada minimum ada casnya satu jamnya lima puluh ribu tadi katanya. Lima puluh ribu satu jam sepuasnya loh guys. Jadi kalian bisa rame-rame seru-seruan bareng sama temen tuh di sini. Oke nanti gue akan langsung aja nge-review sepatu sepatu tadi gue udah ngintip ada aneka gorengan seperti burung, ayam, bebek, terus ada pepes-pepesannya dan juga ada sayur asam tadi gula tuh sama sambelnya dua macam itu. Gua akan langsung review so fantasi apa kuliner ya. Ikutin gua terus guys.
Nah guys, jadi kali ini gue udah dengan pesanan gue sebanyak ini guys. Jadi ini aneka uh, menu yang ada di ayam goreng Sarawas Bandung guys. Jadi gue langsung aja spill sama kalian untuk nasinya ini proporsinya 6000 guys. Terus untuk ini ada sayur asam, sayur asamnya tuh harganya 5000 Terus tumis kangkungnya juga harganya 10000 Terus ada uh, terong pecak itu harga 8000 terus ini yang tadi masternya itu ayam goreng itu harga 27000 terus untuk ati atian nama kepala itu 4000an tahu tempe 2000 terus ada bebek guys nih di sini juga ada menu bebek sama burung darah gorengnya ini untuk burungnya ini seekor gini 30000 nah yang untuk bebeknya 28500 nah jadi mereka juga ada menu pepes-pepesan guys jadi mereka ada pepes ayam nah pepes ayamnya itu sebesar ini harganya 28000 terus ada pepes jamurnya 7000 dan juga ada pepes peda ini pepes pedanya harganya 10000 dan mereka juga ada minuman uh, es jeruknya itu kayak gini guys ini harganya dari 10000 an dan aneka jus-jusannya itu dari 12000 oke ini gue mau minum dulu karena di tegal itu udah panas banget makanya gue ngambilnya di sini di tempat yang AC hmm seger-seger gitu. Oke langsung aja gue nge-review. Nah, ini kalau misalnya kalian datang sama rombongan katanya memang sistemnya disangkuin kayak gini. Udah nggak sabar banget gue mau langsung aja gue coba ini masternya guys nih tuh. Nah ternyata itu memang harganya dua puluh tujuh ribu tuh sebesar ini loh ini dadanya puas banget nih. Ayam kampung tapi kayaknya ayam kampungnya bener-bener ayam kampung yang tuh. Nih, langsung aja gue cobain. Wah, langsung copot guys. Ini empuk banget. Nih, makan. Hmm, empuk banget guys ini ayamnya. Terus bumbunya itu benar-benar nyerap sampai dalam. Asin-asin terus luar itu udah keriuk, tapi dalamnya itu nggak alot sama sekali. Hmm. Nah, ada satu lagi. Yang penting itu sambelnya. Di sini lucu ada si disiapin dua macam sambal dan lalapan sama sambal itu gratis guys. Nah, ini tuh sambal merahnya uh. sambal merahnya sambal tomat katanya. Jadi ya sambalnya sambal minyak gitu guys, mirip-mirip kayak ayam kalasan. Terus yang sambal hijaunya sambal terasi. Uh. Yuk favoritnya yang mana? Nih langsung gue cobain aja. Oh gue cobain sama lalu uh, lalapannya fresh banget guys. Ini free kalian kalau pesan ayam goreng dapat lalapan. Hmm. Nah sekarang aku mau coba sambelnya pakai ini aja. Aku coba yang merah dulu. Hmm. Nah hijaunya. Gue pecinta cabai hijau karena ada wangi wanginya. Tapi ternyata di sini yang sambel merahnya itu enak banget guys. Gue sih suka banget ya. Sekarang gue coba sama ayamnya. Hmm. Kalau yang sambal hijau itu, oh sambalnya tuh sambal hijau tuh <coughs> dari terasinya. Tapi kalau yang merah itu kayak ada rasa dari tomatnya gitu. Berasa banget. Dan gak asam, cuman enak langsung nyet gitu di lidah kalian tuh enak banget. Langsung pekat rasanya. Nah, kali ini sayur asamnya sebanyak ini guys, 5000 Nih, jadi isiannya tuh ada labu. Ada labu, ada kacang panjang, kacang tanah, jagung, sama daun melinjonya, ada semua di sini guys tuh. Segini banyak yang lima ribu. Hmm. Jadi ini sayur asemnya itu yang bukan yang manis, tapi yang lebih ke gurih. Ini sesuai sama cita rasa gue banget nih, ini enak rasanya. Jadi kayak gurih-gurih terus pekat dia bumbunya. Mungkin dari uh, gilingan kacang tanahnya gitu dimasukin, jadi dia pekat ke kuahnya. Tapi enak, nah ini tadi cak terongnya guys tuh aduh. Okay. hmm ini tarongnya digoreng dulu sampai empuk terus dia di atasnya disiramin sama sambalnya sambalnya pedas wow tapi rasanya enak ini untuk gorengannya tuh enak-enak banget loh maksudnya rasanya tuh udah asinnya pas ini juga sampai tahunya nih gue mau cobain tahunya tahu putih enak Tempenya sebesar ini guys, jadi ini cuma 2000 Luarnya keriuk Ada kepala juga, ada ati Ati ampela, satu pasang, 4000 Oke, okay, dan kangkungnya
Dia kangkungnya polos ditumisnya pakai ada bawang bombay, cabai merah, bawang goreng, kangkung, bawang putih. Udah itu doang sama bawang merah kayaknya. Hmm. Ini tekstur kangkungnya masih kecas-kecas gitu. Jadi bukan yang tipikal yang layu. Dia masih yang segar. Hmm, enak. Oke. Okay. Selanjutnya ini gue cobain gorengan yang bebeknya guys. Nah bebeknya sebesar ini 28.500. Nah, ini gorengannya sama. Uh, ini bebek sebenarnya agak susahnya karena dia banyak bulu biasanya. Tapi ini bersih sama <coughs> daging bebeknya itu bisa diamis. Nah, gue cobain. Hmm, nggak keras sama sekali nggak ada amis-amisnya. Ini mirip daging ayam loh sebenarnya. Jujurly guys, bener. Karena nggak ada amisnya. Ini masih kerasa bebek sih enak. Makannya lemaknya Ini enak banget kan ini salah satu bebek yang Pernah gue makan tapi nggak alot sama sekali Itu enak Nah ini dia nih Tara burung darah goreng 30 ribu guys satu ekor Kecil banget ya guys nih Pahanya ini sekecil ini Dia tuh hebat loh Bener deh kayaknya mereka tuh kayak ada Resep rahasia Gue gak tahu mereka direndam pakai rempah apa Yang bikin tuh sampai Empuk banget Hmm Itu gue gak ada habisnya sama sekali Terus gak keras Malah teksturnya tuh kriuk, asinnya pas, uh enak ya. Ini salah satu menu ayam goreng favorit gue guys, di sini. Ayam goreng saya harus enak. Oke, okay, sekarang kali ini pepesannya guys. Jadi aneka pepes yang akan gue review kali ini adalah untuk pepes pedanya sama pepes jamurnya gue buka dulu. Untuk kalian pecinta peda nih, kalau misalnya makan ayam goreng sayur asam gitu yang wajib pakai pepes-pepesan begini asin-asin sukanya oh pepes pedanya udah dibiginiin tuh ada sih itu ekorannya tuh gini ya yeah, tuh dengan pakai kelapa ya hmm itu rasanya khas banget tradisional terus ini dong guys jamurnya ini salah satu pepes kesukaan gua pepes jamur oh dia pakai nggak tahu nih dari kunyit mungkin apa kecur nih kuning kuningnya pepes ayam kayak botok ayam gitu guys wih belum mau, mau diangkat aja udah lepas tuh saking empuknya guys nah ini botok ayamnya di sini nah di sini ada kayak aneka dedaunan gitu untuk di di apa direbus bareng eh dikukus bareng maksud gue terus ada tomat ada salam sereh dan enak Dagingnya ada merah-merahnya kan dipakai ayam kampung. Hmm, rasanya enak banget. Asin gurihnya pas menurut gua. Wow, gua udah beres semua, udah gua review. Pokoknya sambelnya enak ternyata. Walaupun gua pecinta sambel hijau, tapi di sini sambel merahnya sambel tomat itu nggak kalah guys, ini enak banget menurut gua. Dan nggak um, terlalu pedes banget ya. Jadi gua kan nggak suka yang kalau kayak terlalu pedes itu nikmatnya tuh berkurang. Tapi ini bener-bener pas sih menurut gua. Jadi pastinya ayam goreng Sarawas Bandung JJA terus guys. Jadi kalau kalian lagi ada main ke daerah Tegal Jawa Tengah, mampir dan buktikan sendiri tuh anas review dari gua atau enggak. Oke, gua akan terus nge-review staycation tempat wisata kuliner pasnya di seluruh Nusantara dan juga di luar negeri. Jangan lupa support terus channel gua dengan like, share, subscribe video gua di bawah ini. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat update dan baru video dari gua. Salam kuliner guys. Nah guys, jadi gue udah beres nge-review ayam goreng Sari Rawas Bandung pastinya JJA terus guys. Jadi gua kali ini keluarin limited edition gua guys stikernya. Ini berarti kalian wajib banget cobain dan buktikan sendiri Anas Rivi atau enggak guys. Hey. Gue akan terus review kuliner staycation tempat wisata di seluruh Nusantara dan juga di luar negeri. Jangan lupa support terus channel gue dengan like dan subscribe video gue di bawah ini. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian sedap. Tapi tetap baru video dari gue. Salam kuliner guys.